அனைவருக்கும் சிறந்த பரிசு சாரகாம கார்வான் இதுவும் சரிதான் வா பவானி சூர்யா ஒரு நிமிஷம் வீட்டுக்கு பெரியவங்க பாட்டி இருக்காங்க முதல்ல அவங்க காலில் விழுந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கினா போதும் அதுவும் சரிதான் என்னம்மா தம்பி இதுக்கும் சரிங்குது அதுக்கும் சரிங்குது ஒரு மோதிரம் மாத்தினதுக்கு ஆலே மாதிரி பின்னாடியே போது அவன் என்னைக்குமே சித்தி பையன் தான் அதெல்லாம் இனிமே மறந்துருங்க சூர்யா இது வரைக்கும் உன் சித்தி பையனா இருந்தாரு இனிமே பவானியோட புருஷனா இருப்பாரு எங்களை ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க பாட்டி எனக்கும் பவானிக்கும் மறுபடியும் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு நீங்க நல்லபடியா இருந்திருந்தா இந்த நிச்சயதார்த்தத்துல கலந்துகிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க பாட்டி இந்த கல்யாணம் மட்டும் நிச்சயமா உங்க தலைமையில தான் நடக்கும் அதுக்குள்ள நீங்க கட்டாயமா குணமாயிடுவீங்க என்ன ஏன் கண்கல எனக்கு தெரியும் ஆனதே இல்ல ஒரு விஷயம் எனக்காக நீங்க சூர்யாவை தியாகம் பண்ணப்போ உங்க மனசு எவ்வளோ பெருசுன்னும் நீங்க எவ்வளோ பெருந்தன்மையா நடந்துக்கிட்டீங்கன்னும் என்னால் அப்ப புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா இப்போ நான் அதே சூழ்நிலையில இருக்கும்போது தான் அன்னைக்கு நீங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்கன்னு புரியுது உங்களால் எப்படிக்கா ஒருத்தரை அவ்வளோ ஆத்மார்த்தமாக நேசிச்சுட்டு அப்படி ஒரு தியாகத்தை பண்ண முடிஞ்சது பிரியா காதலுங்கிறது ஒருத்தரை நமக்கே நமக்குன்னு பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அவங்க கஷ்டத்தை பார்க்கறது இல்லை அவங்கள சுதந்திரமாக பறக்க விட்டு அவங்க சுதந்திரத்தை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுறது அவங்க நமக்கே உரியவங்களா இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ பறக்க விட்டாலும் அவங்க நம்மக்கிட்ட திரும்ப வந்தே தீர்வாங்க அப்படி திரும்ப வராமல் ஒரேடியாக பறந்து போயிட்டா 
அவங்க எப்பவுமே நமக்கு சொந்தமானவங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் இது எனக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்குக்கா இல்ல பிரியா நான் பொதுவா காதல பத்தின என் அபிப்பிராயத்தை சொன்ன என் காதல் உண்மையானது அதனால நான் தான் அவரை தீவிரமா காதலிச்சனே தவிர அவரை கட்டாயப்படுத்தல அவரை சுதந்திரமா விடணும்னு நினைச்சுதான் நான் விட்டேன் ஆனா அவரு என் சொந்தம்னு எழுதிருக்கு அதனாலதான் நான் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் எங்களுக்கு டைவோர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நீ அவர் வாழ்க்கையில வந்த பிறகும் கூட அவர் என்கிட்டயே திரும்ப வந்துட்டாரு நமக்கு ஒத்து வராத காதல நம்ம கைவிட்டுறணும் பிரியா காதலுக்கு சொல்லி யாரையும் நம்ம வற்புறுத்த கூடாது நம்மளையும் யாரும் வற்புறுத்த கூடாது அது அவங்களுக்கு தான் பெரிய வழி அவங்கள காலம் பூரா சுமக்கிறது நமக்கும் பெரிய பாரம் பிரியா நான் இப்படியெல்லாம் பேசுறது ஊ நல்லதுக்காக தான் எனக்கு நிஜமாவே ரொம்ப அழுகியா வருதுக்கா அழறது தப்பு இல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக எவ்வளவு வேணாலும் அழலாம் ஆனா அழுது முடிச்சுட்டு இந்த கண்ணீர் காயும் போது மறுபடியும் அதே விஷயத்துக்காக இனிமே எப்பவுமே அழக்கூடாதுன்னு ஒரு வைராகியத்தை வச்சுக்கோ இங்க பாரு அப்பதான் நீ வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்க முடியும் புரியுதா என்ன இங்க நின்னு இருக்கீங்க உங்க கிட்ட கல்யாண தேதி விஷயமா பேசலாம் வந்தோம் இவரே இங்க நினைக்கிறேன் திருவிழால காணாம போன குழந்தை ஆட்டமே நிக்கிறாரு நீ எதுக்காக அவரை விட்டுட்டு இங்க வந்த இங்க பாரு ரொம்ப போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கீங்க சூர்யாவை இப்படி எல்லாம் நீ தவிக்க விடலாமா பவானி போதும் கா பாவம் அவரு அதான் நாங்களும் சொல்றோம் அவரு பாவம் இப்பதானே நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருக்கு அவரு கூட்டிட்டு போய் ஏதாவது சாப்பிட கூடு இல்ல சந்திர மேடம் பசிக்கல பவானி போறியா இல்லையா போ கவனி அவர வாங்க போ சந்தோஷப்பட்டோம் சூர்யா பவானியோட அன்பு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ விலகிக்கிட்டு அவங்கள சேர்த்து வச்சிருக்க ஆனா அதே சமயம் லேக்கா சொல்ல வந்தத தெளிவா சொல்லு சரி நீயே சொல்லு பிரியா பவானியும் சூர்யாவையும் சேர்த்து வச்சு நீ ரொம்ப நல்லது பண்ணியிருக்க ஆனா இந்த வீட்டுல பவானி சூர்யா சேரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளும் இருக்காங்க நீ இங்க இருந்தனா அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க உன்னை பார்க்க பார்க்க அவங்களுக்கு விபரீதமான ஐடியாலாம் தோணும் அவங்க பவானி சூர்யாவை பிரிக்க உன்னை வச்சு விபரீதமான விளையாட்டெல்லாம் விளையாட 
அவங்க கட்டாய முயற்சி பண்ணுவாங்க நீ அவங்க வலையில விழாம இருக்கணும் ஆமா பிரியா இந்த விஷயத்துல பலிகட ஆகாம நீ புத்திசாலித்தனமா நடந்துகிட்டா உங்க மூணு பேரோட வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும் நீ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் இது சாத்தியமாகும் நீ வீக் ஆயிட்டா அது உங்க மூணு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கெடுத்துடும் அதனால அது நாங்க என்ன சொல்ல வரோம்னா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு நீங்க சொல்லாமலே எனக்கு புரியுதுக்கா இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாதுன்னு நான் அப்பவே ஃபாரின் போறேன்னு முடிவு பண்ணேன் ஆனா பாட்டி காணாம போனதுனால அந்த சூழ்நிலையில விட்டுட்டு போக முடியல இல்லைன்னா நீங்க இன்னைக்கு இப்படி அட்வைஸ் பண்ற நிலைமை வந்திருக்காது பிரியா நாங்க சொன்னதை நீ தப்பா எடுத்துக்காத நாங்க உங்க மூணு பேர் வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சுதான் பேசுறோம் எனக்கு நல்லா புரியுதுக்கா எனக்கும் சூர்யா பவானி அக்கா கல்யாணம் எப்போ நடக்கும் தான் இருக்கு அதுக்காக தான் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நானே அடுத்த பிளைட் பிடிச்சி போயிடுவேன் என் காரியம் முடியற வரைக்கும் உன்னை நான் போக விட்டாதானே பிரியா பவானி அக்கா உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் சிஸ்டர் தான் நிச்சயமா அவங்க வாழ்க்கை கெடுறதுக்கு நான் எப்பவுமே காரணமா இருக்க மாட்டேன் எங்களை சிரமப்படுத்தாம நாங்க சொல்ல வந்ததை புரிஞ்சுக்கிட்ட பாரு நீ எப்பவுமே புத்திசாலிதான் அது மட்டும் இல்ல You're very practical. வேற யாராவது இருந்திருந்தா நாம சொன்னதை தப்பா எடுத்திருப்பாங்க ஆனா நீ அப்படி எடுத்துக்கல ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரியா அம்மா போன் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஹலோ பிரியா எங்க இருக்க ஏன் இன்னும் வீட்டுக்கு வரல ஒரு முக்கியமான வேலையா இருந்தம்மா வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் இப்ப கிளம்பி வந்துடுற அக்கா அம்மா உடனே வர சொன்னாங்க நான் கிளம்புறேன்க்கா பவானி அக்கா கிட்ட நீங்களே சொல்லிடுங்க சரி பத்திரமா போயிட்டு வா சரி சரி லேக்கா நம்ம சொன்னதை பிரியா தப்பா எடுத்திருப்பாளோ தப்பா எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லை எடுத்துக்கலனாலும் இந்த கசப்பு மருந்த அவ முழுங்கித்தான் ஆகணும் வேற வழியே இல்லை அது அவளுக்கும் நல்லதுதான் என்னால பிரியாவ போன சொல்ல முடியாது பவானி சார்பா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிதானே ஆகணும் அதுக்கு தானே நாம இருக்கோம் இந்த பிரச்சனைய எப்படியும் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு இனிமே அந்த கலாவதியால பிரியாவை பகட காயா வச்சு பவானியோட வாழ்க்கையில எந்த விளையாட்டுமே விளையாட முடியாது கரெக்ட் தான் சரி வா கலாவதியம்மா ஒரு நிமிஷம் என்ன காத்து வாங்க அப்படி இந்த பக்கமா வந்தீங்களா இல்ல இல்ல நம்ம பேசுறத காதல வாங்க வந்தாங்க கரெக்டா உங்க கிட்ட எனக்கு என்ன பயம் ஆமா நான் ஒட்டு கேட்கதான் வந்தேன் அசிங்கமான உண்மையை கூட கூச்சப்படாம கௌரவமா நினைச்சு ஒத்துக்கிறீங்க பாருங்க அதுதான் கலாவதிங்கிறது இல்ல நீங்க இப்படி வெளிப்படையா ஒத்துக்கிறீங்களே உங்களுக்கு அசிங்கமா இல்ல நீங்க ரெண்டு பேர் செஞ்ச காரியத்தை விடவா நான் பெரிய அசிங்கத்தை பண்ணிட்டேன் நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்பாவி பொண்ணு அந்த பிரியா பவானிக்காக தன் கல்யாணத்தையே விட்டு கொடுத்த தியாகி அவ கிட்ட போய் நீ எப்ப ஊருக்கு கிளம்புற நீ இங்க இருக்காத இருந்தா நீ அசிங்கப்படுவ அது இது நம்மள மூல செலவு செய்யறீங்களே அப்படி எல்லாம் பேசலாமா பாவம் அவ மனசு உடஞ்சி அழுதுகிட்டே போறா ஏன்னா அவ இங்க இருந்தா நீங்க அவளை பகடு காயா வச்சு சூர்யாவையும் பவானியையும் பிரிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவீங்க அந்த சான்ஸ் எல்லாம் போச்சேனு பைத்தறிச்சல்ல போலம்பறீங்க இல்ல எனக்கு என்ன பைத்தறிச்சல் இப்போ ஒன்னு கெட்டு போகல பிரியாவ பகட காயா வெச்சு பவானி வாழ்க்கையில ஏன் விளையாட முடியாது நான் தைரியமா வெளிப்படையா உங்க ரெண்டு பேர்க்கிட்டயே சவாலஞ்ச் பண்றேன் நான் அப்படி விளையாட தான் போறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரியாவ என்னதான் பிரெயின் வாஷ் பண்ணாலும் அவ நான் விரிச்ச வலையில விழ தான் போறா ஏன் தெரியுமா அவளுக்கு இன்னும் சூர்யா மேல ஆசை இருக்கு அந்த ஒரு ஆயுதம் எனக்கு போதும் நீங்களும் அதுக்கு பயந்து தானே அவளை ஊற விட்டு துரத்துறீங்க ஆனா அவளை நான் போக விட மாட்டேன் அவளை இங்கேயே தங்க வச்சு 
அந்த ஆயுதத்தை வச்சு நான் சூர்யா பவானி கல்யாணத்தை உடைக்கிறேனா இல்லையான்னு பாருங்க ஆயுதத்தை உங்க கால்ல போட்டுக்கிட்டு நொண்டி ஆடுவீங்க போல இருக்கு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க பிரியா ரொம்பவே புத்திசாலி இப்ப நாங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் அவ இன்னுமே கிளவர் ஆயிட்டா உங்க வலையில சிக்க மாட்டான் அவளை நான் சிக்க வச்சு காட்டுறேன் பவானிக்கு ஒரு நல்ல மடமா பார்த்து அவளை அங்கேயே சேர்த்து விட்டுருங்க நல்ல மடமா நாங்க கட்டாயமா பாக்குறோம் ஏன்னா சவால தோத்து போயிட்டா இனிமே நீங்க இங்க இருக்க முடியாதே உங்களுக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணாமா அதுக்காக தான் பாக்குறோம் மடத்துக்கு போக போறது நீங்க தான் மூட்டையை கட்டிட்டு தயாரா இருந்துக்கோங்க அதையும் பாக்கலாம் பாக்க தானே போறீங்க வா பவானியோட சேர்த்து உங்க ரெண்டு பேரோட திமுறையும் அடக்குற என்னடா என் செல்லம் என்னடா என் செல்லம் என் செல்லமாணி என்னடா அப்பா செல்லமாணி அப்பா செல்லமாணி என்னடா என்னடா செல்லம் என்னடா பட்டு லேக்கா எனக்கு டிசைனிங் வேலை தலைக்கு மேல இருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாய முதலாம்ச <laughs> 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 மாலா <laughs> 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 நாங்க சமூக சேவை நிறுவனத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் சார் லேக்க மேடம் இருக்காங்களா உள்ளதா இருக்கா என்ன விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் உள்ள வந்து பேசலாமா சார் லேக்கா இவங்க ஏதோ சமூக சேவை மையத்துல இருந்து வராங்களா முக்கியமான விஷயம் பேசணும் சொல்லுங்க மேடம் மேடம் எங்க சமூக சேவா நிறுவனம் ஜெயில கஷ்டப்படுற கைதிங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்க வழக்கு வாதாட முடியாதவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க தொடர்ந்து உதவி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க ஒரு லாயர் சார் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கேள்விப்பட்டோம் இதுதான் எங்க விசிட்டிங் கார்டு மேடம் அவங்க <laughs> பேர் <laughs> <laughs> பண்ணுங்க மறக்காம சாரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க